Meu nome é Mohandas Karanchan de Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Uma tarde, estava eu em minha casa, tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de oito anos e me pediu, Bapu, bem, Bapu era o modo carinhoso como os indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse, Bapu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Esse menino come muito açúcar e um pedido seu, tenho certeza que ele obedecerá. Então eu lhes disse, por gentileza, voltem daqui a um mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com o um garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E lhe disse... Oh, meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar branco. Esse tipo de açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira para mim e me diz, Papu, eu não entendi absolutamente nada. Por que nos fizeste perder um mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado? Então, eu lhe respondi, é que até o mês passado... Eu também comia açúcar. Em 1920, eu fiz um voto de somente usar roupas fiadas e tecidas à mão. E conclamei a população da Índia a fazer o mesmo. É que naquela época, o algodão saía da Índia em direção à Inglaterra por um preço muito baixo e voltava para o nosso país transformado em tecidos que eram vendidos a preços altíssimos. Então, os próprios consumidores indianos tinham dificuldade em adquirir esses tecidos. E os operários indianos, artesãos, fiandeiros, tecelões, começaram a perder seus empregos. Eu liderei essa campanha, que teve um resultado muito positivo. Mas aí, o problema começou a surgir lá na Inglaterra, porque os operários têxteis ingleses começaram a fazer as suas reivindicações. Então, aproveitando uma visita que fiz à Grã-Bretanha, solicitei uma reunião com os operários têxteis de um condado chamado Lancashire. Lhes expliquei a nossa situação e lhes fiz uma pergunta. Então quer dizer que vocês querem prosperar tirando o um pedaço de pão da boca dos operários indianos e dos seus filhos? Para minha grata surpresa e felicidade, naquele instante, eles entenderam todo o nosso problema e acabaram com as suas reivindicações. Este foi um dos dias mais felizes da minha vida. E nessa mesma viagem, quando nós chegamos em Londres, aconteceram duas coisas muito curiosas comigo. A primeira... Foi numa tarde em que estávamos andando por uma grande avenida no centro de Londres e eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e que para os ingleses, de uma certa maneira, também era uma novidade. Shopping center. Parei diante de uma vitrine e quando um membro da comitiva percebeu que eu havia ficado para trás, se voltou e me perguntou, Stegendi? O senhor quer comprar alguma coisa? Eu disse, não, estou apenas olhando tudo o que eu não preciso. E nessa mesma noite, fomos convidados para uma recepção no Palácio de Buckingham e o cerimonial mandou me avisar que eu não poderia ver o rei Jorge V vestido da maneira como normalmente eu me visto, que eu teria de usar um smoking. Eu tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis. Então, o que eu fiz? Eu peguei um smoking, embrulhei e enviei o pacote para o palácio, já que eles estavam mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa. E quase todos nós vivemos um grande equívoco. Quase todos nós acreditamos que existe um padrão ético para a conduta pública e outro padrão ético para a conduta privada. 
Costumamos aceitar certos padrões morais inferiores para vermos as coisas funcionarem no mundo real da política e dos negócios. E parece que este duplo padrão de conduta é conveniente. E ele é estimulado pela ideia de que tem que se vencer a qualquer custo, que os resultados são as únicas coisas que interessam. Este duplo padrão de conduta está presente em toda a sociedade. E eu vou pedir licença a vocês para citar dois segmentos da nossa sociedade onde isso fica um pouquinho mais claro. Os políticos. Os políticos nos pedem que nós os avaliemos pelas suas realizações políticas e nunca pela sua conduta pessoal. E as mulheres e os homens de negócio também não querem que sua conduta pessoal seja analisada, mas sim seus resultados pragmáticos, seus resultados financeiros. Porém, elas e eles se esquecem que, além de gestoras e gestores de negócios, elas e eles são gestoras e gestores de pessoas. São líderes. E quando o exemplo do duplo padrão de conduta parte de uma liderança, então uma nação, uma organização, é permeada por ele. As pessoas que querem alcançar o sucesso rápido aprendem depressa as regras do jogo e muitas delas abandonam os seus ideais para alcançar esse sucesso. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Uma vez me perguntaram por que, que quando as pessoas brigam, elas gritam? Eu comecei a pensar, e acho que cheguei a uma pequena conclusão. Quando as pessoas brigam, seus corações começam a se afastar. E por um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. Mas se as pessoas vivem harmoniosamente, amorosamente, seus corações estão tão próximos que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração. A minha fé me faz vislumbrar a humanidade vivendo em paz. Mas para isso acontecer, é preciso que cada pessoa conquiste a paz interna, pois não existe paz externa no mundo sem a paz interna. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. É preciso paz para poder sorrir, é preciso paz para poder sonhar. A paz sem voz não é paz, é medo. Eu vivi 78 anos. Até os 75, eu fui preso várias vezes. Isso deu um somatório de mais ou menos uns sete anos. Era preso pela minha resistência não violenta a leis injustas, como, por exemplo, a lei do sal. Os ingleses decretaram uma lei, somente eles poderiam produzir e comercializar o sal. E o sal, para nós, era fundamental para a conservação dos alimentos. E os ingleses cobravam para eles um preço. E para nós, indianos, adicionavam uma taxa. E este imposto, naquela época, era um dos mais extravagantes do mundo e causava o um impacto terrível sobre os indianos mais pobres. Então, vocês imaginem o preço que precisávamos pagar para conseguir um quilo de sal. Eu liderei uma marcha de 386 quilômetros em direção ao oceano e fui seguido por muita gente. E naquela manhã, do dia 6 de abril de 1930, quando nós chegamos na beira do mar, numa vila chamada Dandi, quando o sol surgia por detrás da linha do horizonte, havia 12 mil pessoas participando desta marcha. Abaixei-me, apanhei um torrão de lama que continha um pouquinho de sal, com todo o carinho que um torrão de lama merece ser tratado. Os mares, os rios, as florestas, os bichos, os seres humanos merecem serem tratados. E disse, nós precisamos deste sal como precisamos do ar e da água. Este sal vem do Oceano Índico então ele pertence à Índia e, a partir de agora, qualquer indiano pode e deve produzir e comercializar o sal. Este 
foi um dos primeiros atos de desobediência civil. Na manhã seguinte, recebi no Ashton a visita de um professor de história que me perguntou se eu acreditava sinceramente que se somente através da não violência ou da desobediência civil eu iria conseguir libertar a Índia da Inglaterra. Então, eu lhe respondi. O senhor é professor de história. O senhor conta a história. Eu faço a história. Meu filho mais velho morava a 40 quilômetros da cidade mais próxima. E no dia que precisou levar seu carro para a revisão, convidou meu neto para ir junto. Chegando na cidade, ele disse para o meu neto, por gentileza, e deixe no escritório do nosso advogado, leve o carro até a oficina e venha me buscar às 16 horas. Meu neto deixou o carro na oficina e, como tinha um tempinho, entrou no cinema, gostou tanto do filme e viu duas sessões seguidas. E quando foi buscar meu filho, já eram 17 horas. Logo ao chegar, ele disse, pai, atrasei-me, porque o dono da oficina só me entregou o carro agora. Então meu filho respondeu, eu já tinha ligado para a oficina, o carro estava pronto desde as 14 horas. Então nós vamos fazer o seguinte, meu filho, você volta para casa dirigindo o carro e eu vou voltar, caminhando esses 40 quilômetros para poder refletir no caminho onde foi que eu errei na sua educação. Em 1944, eu e minha esposa estávamos presos. Às vezes, minha esposa ficava livre e eu ficava preso. Numa época dessas, em que ela estava em liberdade, eu encarcerado, eu recebi uma carta dela que eu vou ler para vocês. Agradeço-lhe por haver tido o privilégio de ser sido sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento neste mundo, baseado no Brahmacharya, alto domínio. Agradeço-lhe por me haver considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço-lhe por não ser você um desses maridos que vivem o seu tempo em jogos, corridas de cavalos, mulheres, bebedeiras, cansando-se de suas esposas e de seus filhos, como um menino logo se cansa dos seus brinquedos infantis. Que gratidão eu sinto por não ser você um desses maridos que passam o tempo a se enriquecerem com a exploração do trabalho alheio e que agradecido estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno e ter tido a coragem de suas convicções, fé completa e implícita em Deus. Agradeço por me ter tolerado e as minhas deficiências na juventude quando eu resmungava contra a mudança que você trouxe ao nosso modo de vida, do muito para o pouco. Casturba. Aquele final de tarde, quando eu terminei de ler esta carta, lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Porque o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor movimenta, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. E quero convidá-la, amiga, a ser um exemplo para as futuras gerações. E quero convidá-lo, amigo, a deixar sua marca impressa, sua assinatura gravada nos corações humanos, ao ponto de você ser lembrado por muitas vidas depois como um semeador de prosperidade e paz interior.
eu agora me despeço de vocês. Mas parto com meu coração alegre e em paz, pois eu acredito nas suas intenções. E que cada palavra sua, Helena, cada gesto seu, possa continuar tocando a alma de todos, curando, unindo, nutrindo, educando, encorajando, aliviando, motivando, mobilizando, possibilitando a vida. Namastê. Obrigado.